ഹലോ എല്ലാവർക്കും ദ ഗോൾഡൻ ജാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകളെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻറ്റി ബോട്ടിലുകളാക്കി മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയാലോ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ആൻറ്റിക് വർക്കുകളും ക്രാഫ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് അതൊന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കി അതിൻ്റെ വില കേട്ടാലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇഷ്ടം പതുക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കും അല്ലേ എന്നാൽ ഇനി അതൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൻറ്റിക് ബോട്ടിലുകളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയാണിത് ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ആർക്കും ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വേണം അതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിന്നെ ഗ്ലൂ ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് അതിന് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും അതുപോലെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മെറ്റാലിക് കളറും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് വെച്ച് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെറ്റാലിക് കളർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കുറച്ച് ഗ്ലൂ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എത്ര ഗ്ലൂ എടുക്കുന്നോ ആ അതേ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർ അതിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളം അധികമായാലും ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആവശ്യം വരുള്ളൂ പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് നനഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ലെയർ മാക്സിമം രണ്ട് ലെയർ മതി രണ്ട് ലെയർ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ബോട്ടിലും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായി ഉണങ്ങട്ടെ അപ്പം ഇതാ മൂന്ന് ബോട്ടിലും നന്നായി ഉണക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണ്ടേ അതെങ്ങനെയാന്ന് പറയാം ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ ഈ പീസിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായി എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മൾ തിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഈ തിരി പോലെ ആക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലുകൾ എടുത്ത് അതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വരയ്ക്കാം ഞാനൊരു സ്കെച്ച് പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് വരച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ പെൻസിലായി അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല അതാണ് ഞാൻ സ്കെച്ച് പെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെന്നോ പെൻസിലോ സ്കെച്ചോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതേതുപോലത്തെ ഒരു ചതുരത്തിലുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടിലൊന്നും വരച്ചാൽ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിലിനനുസരിച്ച് ചിത്രം വരയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിലും ഓരോ ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ചു ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലൂ ഈ ഡിസൈൻ്റെ മുകളിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചുരുട്ടി വെച്ച ടിഷ്യൂ പേപ്പറില്ലേ അതൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ടിഷ്യൂ പേപ്പറെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാമ്പാർ വയ്ക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധാരണത്തെ പരിപ്പാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സെമി സർക്കിൾ ബീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെടുത്താൽ മതി അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പരിപ്പൊക്കെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വാർണിഷ് അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പരിപ്പെല്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാർണിഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒട്ടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് ബോട്ടിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ബ്ലാക്ക് അക്രയിലെ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ കളർ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ഇല്ല പിന്നെ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അക്രയിലെ കളറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാം ബ്രഷൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം എൻ്റെ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ എന്താ ഞാൻ നന്നായി ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ഇതിൽ അടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കളേഴ്സ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കടയിലൊന്നും പെയിൻ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറ് തുറന്നപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൈ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ എനിക്കത് അത്ര തൃപ്തിയായി തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ കൈ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്പോഞ്ച് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് ആക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കഴുകിയാൽ തന്നെ പോവും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കുറച്ചുകൂടി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഗോൾഡ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് കളറാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബ്രോൺസ് പിന്നെ കോപ്പറ് ഈ മൂന്ന് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്രോൺസ് കളറാണ് ഈ മെറ്റാലിക് കളറൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ മാറുകയാണ് എന്താ പറയുക നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ കോപ്പർ കളറാണിത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കോപ്പർ കളർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻറ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം